sin luz el día de hoy Pues sí Buenas, buenas por acá, bienvenidos un día más al canal Soy sí, Lisa Andrea, acá les va otro video Un vlog, de hecho, muy sencillo, muy simple Pero espero que con muchísimo contenido que mostrarles Igual no es que vaya a ser la gran cosa el día de hoy Hoy es lunes 15, por cierto, de febrero Espero que hayan tenido un muy bonito día 14 Que lo hayan pasado con su familia, con sus amigos Con la persona a la que quieren, en fin y aquí estoy arreglándome para poder subir ahora a la oficina Porque veo que el tiempo está cambiando un poco sí, Cuando me desperté estaba bastante bien Pero bueno, ahora se está nublando un poco más de, de lo que se veía Para poder seguir conversando ahí arriba Y ver cómo van las cosas acá en La Habana Específicamente en Centro Habana Ya saben que soy de acá Y ya está Déjenme tomarme mi café y arreglarme Vino la electricidad de nuevo y ya no podemos quejarnos Pero hace un calor terrible Eso que les dije que está nublado desde temprano Ahora sí, ve ¡Tarán! No se los dije, déjenme dicho en los comentarios Cómo pasaron el 14 de febrero Yo en realidad no hice nada especial Estuve acá en mi casa En realidad el día especial de esta semana Es mañana 16 que es el cumpleaños de mi mamá Y no tenemos ni ideado ni un poquito lo que vamos a hacer, pero yo sí sé que a ella le gustan los dulces, así que lo más probable es que le compre un cake, tratar de ver si encuentro helado. Deseenme suerte. Eh, me imagino que en Copelia no me sea tan complicado. Vamos a ver si mañana está abierto. Es lo que, es lo que más temo que no abra. Pero bueno, eh, sí sé que está abierto solamente para comprar para llevar. Así que a lo mejor me los lleven conmigo mañana porque es lunes y los lunes el copelia no abre la gran heladería de Alveda de Asa. ahora voy a subir a la oficina para poderles mostrar cómo está el clima y aparte hablar de algo que debería estar pasando en estos momentos bueno y una hora después de encontrar las llaves al fin nos vamos miren aquí ya está como loca porque sabe que nos vamos ¿cómo se llama esa cajita esa? un localizado Al menos aquí hace fresco, no sé si me escucharán bien. Igual lo intento por si acaso. Oigan, los traje acá arriba porque hay algo que debería estar ocurriendo esta misma semana ahí en ese lugarcito que están viendo. No sé si se acuerdan del año pasado. Pues sí, es la Feria Internacional del Libro, no sé si me escuchan. cuando estaba acá arriba bueno lo que les estaba diciendo de ayer que al final vi que no, que no terminé de concretar la idea como tal y como tal para también para darle un poco de sentido a este blog tan loco, tan random ya saben que de vez en cuando me gusta mucho hacer este tipo de blog que son súper sencillos, que no es nada más que mostrarles un poco de mi cotidianidad, un poco de las cosas que están pasando ponernos al día de cómo va la situación en Cuba porque yo sé que muchas de ustedes, muchos de ustedes quieren saber al respecto y es obvio y nada, pues que ayer no hice nada especial, simplemente me quedé acá en mi casa con mi mamá y una amiga Que es vecina mía también ¿Y qué creen? Eh, vi una película eh, muy bonita, un poco triste por cierto, se me cerró la luz Se me cerró la ventana porque hace mucho viento eh, Bueno, lo sintieron ahora mismo ahí arriba en el, en el sonido eh, cuando estábamos en la azotea y pues vi una película muy bonita, se las recomiendo un montón, que se llama Dos metros de ti Es muy popular, muchos de ustedes ya deben haberla visto Yo no la había visto todavía, había visto muchas imágenes y muchos escritos al respecto de la película Pero no la había visto, por Dios, qué manera de llorar con esa película Resulta que la muchacha está en un hospital Porque tiene fibrosis quística, 
Y bueno, conoce otro muchacho, etcétera, etcétera No les quiero hacer mucho spoiler al respecto de la película para que vayan a verla Otro muchacho que también sufre la enfermedad Y la verdad deja eh, un mensaje muy bonito eh, Sobre apreciar, sobre valorar el poder tener contacto humano El poder que tener contacto con personas que queremos Poder abrazarlos, poderlos tocar, poderles acariciar y cosas así porque ellos no podían estar muy cerca entre ellos Y ese es el sentido de la película Y todo giraba en torno a la historia entre ellos dos eh, Me di cuenta, me identifiqué un poco con la muchacha Porque ella eh, estaba sola todo el tiempo en el hospital prácticamente Ella ha crecido ahí, vamos a decir Y tenía un canal en YouTube Donde eh, hablaba a, prácticamente a diario digamos como el, Parecían como live, hacía muchos directos donde ella simplemente se sentaba a hablar con las personas que la, que la estaban viendo y como que recordé un poco el sentido con el que empezó YouTube, con el que yo vi que empezó YouTube que era no más que una plataforma informal en la cual las personas eh, se acercaban a compartir con otras personas más donde no había tanta producción, donde no había como tal un guión donde simplemente te sentabas a compartir y creo que ahora que estamos todos encerrados en casa me identifico mucho con el tema porque, eh, como les dije en el último video, muchos de los creadores estamos un poco como que estancados en el tema de que se nos ocurre una idea, no podemos porque estamos en cuarentena, no podemos porque no se puede salir, no podemos porque no se puede ir a tal lugar, no se puede porque está cerrado y cosas así. Y como que hay muchos, muchas barreras para poder avanzar en la creación del contenido que queremos hacer. Y creo que es un momento un poco más para crear ese tipo de contenido el, tal, el cual nos acerque a las personas que nos están viendo Y todo el tema, el tema de la sencillez Cómo simplemente ella sentarse a conversar con la gente No mostraba más nada No tenía un gran equipo de producción como les decía antes No salía ni siquiera de su habitación Simplemente a lo mejor ella en algún momento enseñaba las vistas Pero ella hablaba como tal de su cotidianidad En esa pequeña habitación, en esos pequeños metros y no tenía más nada que mostrar, vamos a decir Y como que te inspira un poco a, digamos, a crear más ese contenido tan sencillo Del cual les estoy hablando para no enredarme tanto No sé si me entiendo Creo que en fin, me voy a identificar aún más con el tema Y vamos a crear un poco más de contenido así Porque de hecho ahora iba a crear un video Una serie de videos, de hecho, que tengo a, a organizado súper bien ya Lo único que faltaba era empezar a grabar pero bueno, ahora resulta que cerraron prácticamente un barrio completo, un montón de manzanas ahí arriba en el barrio Los Sitios y no se puede caminar por ahí, ni de día, ni de noche, ni de alguna hora. Y ya saben que de noche estamos en toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana del otro día. Pues sí. Ahora voy a desayunar, que creo que después de tanta muela me lo merezco. Me preparé un pan con mayonesa Que lío para poder comprar un pan Ese es el clásico pan de flauta de 10 pesos Que no les mostré Pero las colas son kilométricas No les enseñé la cola Obviamente eso lo compramos ayer Pero es <risa> Es increíble Porque el año pasado nunca pensaste Hacer este tipo de cola Por una cosa que estaba en todas partes Como un pan tan sencillo Que costaba 10 pesos, por Dios En fin eh, Nada Ahora voy a desayunar, como les dije, me lo merezco, me hice una leche con agua y chocolate Más agua que leche, para que no, para no malgastar tanto Porque yo sé que ese chocolate se puede eh, hacer con agua fría Y de hecho a mí me gusta más el chocolate frío Y vamos a decir que lo aprovecho Eso fue una de las cosas que me vino en los paquetes de la semana pasada que les mostré en el video Que ya deben haber visto, muchísimas gracias por el apoyo con ese video Y ahora sí, ya voy a comer A ver, buenas noches. Ha ocurrido una especie de fatalidad y por eso es que no he podido grabar en toda la tarde. La parte que no ha parado de llovinar, bueno, de llover, llovinar no, llover, ha llovido mucho. Eh, y bueno, yo que pensaba que nada más iba a estar nublado en el día y que no iba a llover, pero bueno, en fin, ha llovido muchísimo. Pero ese no es el tema. El tema es que ocurrió una fatalidad con mi disco duro, dejó de funcionar, 
mi escudo externo, ahí es donde yo tengo todo, yo me di cuenta hoy definitivamente que yo dependo muchísimo de mi disco duro, tengo muchísima información ahí y es verdad que hacía tiempo que tenía que haberlo formateado, que haberlo limpiado, pero ya hoy estiró la pata completamente y resulta que cada vez que lo conectaba a la laptop me pedía formato y no reconocía ninguna laptop, de hecho lo llevaba a casa de una vecina, en fin, tuve que correr y acá lo tengo ya procesando con algunos programas que encontré en internet eh, para poder recuperar la información. Y bueno, tuve que limpiarlo por completo, eliminarlo todo porque no, no leí el formato ni para atrás ni para adelante. Yo prácticamente todo lo busco cuando me ocurre un, pro, un problema. Cuando me ocurre un problema, prácticamente todo lo busco en internet. Muchísimas gracias al internet. Ya puedo ser hacker. <risa> no, no es cierto. Es un chiste. Es el chiste del día. Me he pasado todo el día diciéndolo porque he estado prácticamente todo el resto del día delante de la laptop tratando de buscar cómo dar una solución. Tengo un dolor de cabeza. Me tuve que tomar ahora una duragina. Les voy a enseñar ahora las duraginas que están vendiendo en las farmacias cubanas. Son muy raras. Ahora ni siquiera, ahí está. Ni siquiera se llaman... Ahora ni siquiera se llaman duragina, se llaman metamisol sódico, es de 500 miligramos y son súper grandes, por lo menos las de antes eran de 300, pero bueno, ahora con una ya me imagino que lo tengamos todo en la vida. Como que una duragina esa te reinicia la vida. Estoy aquí cruzando los dedos para ver si logro recuperar los archivos, si alguna vez... Tienen un problema con un disco y necesitan recuperar información. Ahora les voy a decir cuáles fueron los programas que encontré. Fue un poco complicado porque ustedes saben que el internet acá es una cosa complicada. Pero bueno, tuve que salir con la laptop al balcón mismo donde yo me pongo a subirle los videos de acá de YouTube. Y descargar estos programas. Los programas los busqué en Google y Google me los recomendó. Y me puse a leer la, algunas de las reseñas de las personas y vi más o menos cómo era el funcionamiento. Y de ahí fue que lo saqué prácticamente. Vean, vean todo lo que yo tenía en mi disco duro de importancia. Tenía colecciones de series. Estaba empezando a ver Peaky Blinders, que es una serie que se las recomiendo muchísimo. Está basada en los años 20, finales de la Primera Guerra Mundial. La guerra entre pandilla, las guerras entre pandillas de barrios de una ciudad ahí muy cerca de Londres. Y bueno, cómo se dedican como tal a negocios que son eh, tráfico ilegal de alcohol, ventas de armas y cosas así. Así que se las recomiendo un montón. Es una serie bastante histórica y van a aprender un montón porque estoy aprendiendo muchísimo. Además, el personaje principal, el actor que lo interpreta, está de muy bien ver. Esta otra serie que yo tenía acá, ustedes saben que yo tenía en... En colección, como la teoría de Big Bang, o tal vez es eso en Nueva York, o Friends. Series muy, muy queridas por mí que ya las tenía en colección hacía tiempo. Y me da muchísima, muchísima pena perder esas series ahora mismo. Así que estoy tratando de todas las formas posibles poder recuperarlas. Eh, como les decía antes, el primer programa que tengo es este que se llama, ahora mismo les digo el nombre, Ease Us, esto de acá. EACUS Data Recovery Wizard y este es el otro que estoy utilizando que se llama Recuba es un poco más sencillo un poco menos complicado de instalar pero eh, no sé si la recuperación sería tan efectiva aún no he recuperado de todo ni, eh, cosas por ninguno de los dos programas solamente por este que de hecho lo estoy viendo acá un capítulo de la que se avecina <ríe> la temporada 12 y nada, vamos a cruzar los dedos para ver si todo lo que estoy haciendo hoy funciona. Además decirle que es sumamente tarde, aún continúa lloviendo, ya no se siente tanto la lluvia acá porque son gotas lo que están cayendo, pero bueno, ya es bien tarde en la noche y no hay nadie en la calle, ya saben que después de las 9 de la noche no pueden haber personas en la calle, no sé qué fue, o sea, que mismo que sentí, fue algo muy raro, así que eh, les hablo mañana. Cuando ya logre dormir y espero recuperar 
muchísimas de las cosas que tengo en mi disco que le tengo muchísimo cariño así que por favor vamos a ver si le hacemos una limpieza un ritual religioso a ese disco duro para que funcione porque no aparece acá le hicimos un embo vamos a hacerle un embo a ese disco duro a ver si logra funcionar nos vemos mañana y espero que se me quite el dolor de cabeza en serio he estado muy estresada con este tema Bien, buenos días. Oficialmente hoy martes 16 de cumpleaños de mi mamá y aquí ando ahora corriendo, terminando de alistarme para ir a unos mandados. Aquí estoy específicamente con estos pozuelos porque los mandados consisten en, ya saben, ir a buscar el lado Alcopelia. Que huye. Pues sí, voy ahora a buscar el lado Alcopelia y a ver si compro un cake. El año pasado yo compré... El año pasado yo compré un cake en el mismo lugar donde lo voy a comprar hoy, así que si le puedes resultar familiar, no, no sé, igual se los voy a mostrar. Me voy para el veda, rápido, que es lo que está aquí temprano. Esa de ahí atrás es la cola en cuestión, pero la voy a hacer ahora cuando regrese de ir a, a la dulcería. Me estoy debatiendo conmigo misma, no sé si enseñarles una cosa, pero hay un montón de casas así como esta que venden un montón de cositas de lo más bonita y estoy viendo ahí unos vestidos de los más chulos. Lo que no quiero acercarme, porque no quiero gastar dinero. Y llegamos a la dulcería en cuestión, es eso de ahí, como ven, bien cerca del edificio Foxa vamos a ver qué puedo comprar Puedo decir que ya tengo una parte del trabajo hecho. Ahora falta saber cómo voy a llegar a mi casa con todo esto. Bueno, ahora tengo que ir a verlo del lado. Pero es un momento. Bueno, rapidito les enseño lo que compré. Acabo de llegar, ya sobreviví a todo en la calle. Acá hay unos pasteles de guayaba, que le dicen pastelones Uf, se sució toda la java con la, con la crema de guayaba ahí están esto es lo principal una tarta de vainilla donas rellenas de vainilla también, aquí todos de vainilla bueno, menos esto de guayaba y el helado que compré en Copelia que al final pensaba que no, pero el helado de las bolas cada una cuesta 4 pesos pensaba que lo habían subido aún más, espero en su momento me abrirlo los sabores creo que son mantecado, rizado de fresa y coco eh, traté de pedir varios sabores para cambiar un poco la, la historia en un final en esos dos pozuelos, en esos dos toppers se me van a formar eh, varios rizados con tres sabores distintos que es así como le decimos como tal a los sabores mixtos de helado en, en Cuba y nada, ya está, ahora sí voy a almorzar acá bueno y entrando en la parte de ir concluyendo este video me di cuenta que aún no les había dado el final, el cierre pero tenía que hablarles de algo que pasó recientemente acá en Cuba, no sé si se enteraron de la noticia que salió al respecto de la lista de trabajos que estaban como prohibidos eh, para poder hacerlo la parte privada, o sea los particulares no podían hacer esa lista de trabajo que salen ahí eh, igual de todas maneras les dejo un resumen acá en pantalla para que se enteren por si aún no te has enterado de lo que ha pasado y 
también al respecto del tema me encontré un meme que me identifico un montón porque había muchísimos elementos de esa lista que a mí me parecían en lo particular un poco absurdos pero yo se los voy a dejar porque si yo lo vi ustedes también para que se ríen conmigo y en cuanto a algo que muchos ya se deben estar preguntando después de haber visto esta lista pues sí la sección que especifica eh, al tema de la creación de contenido no nos afecta tan di directamente a nosotros los youtubers como tal porque nosotros subimos contenido a las plataformas digitales como cualquier otra persona tanto a Facebook como para Instagram, como para Twitter, como para acá para YouTube eso es simplemente lo que hacemos, subir contenido igual que todo el mundo Estoy aquí en el cuarto de mi mamá a propósito que el cumpleaños de mi mamá eh, ayer salió de lo más bien muchísimas gracias por algunos de sus mensajes, no sé si alguien se enteró eh, parece que ya lo sabían de, del año anterior Muchas gracias por el mensaje Y pues eh, salió de todo bastante bien Todo muy relajado Ya saben que por la noche no se puede salir Y ella estuvo súper contenta con lo poquito que hicimos acá Le trajimos dulces Le trajimos helado que ya le encanta eh, Que me vieron Que fuimos a comerle juntos Mi tía preparó la comida Así que ella prácticamente no tuvo que hacer nada El tema es que estoy acá Porque eh, me encontré una cosa y se trata de este vestido que fue mi vestido de graduación que yo más nunca me lo puse y ahora me lo voy a probar como para finalizar este video y agregarle algo interesante este fue mi vestido de graduación ya saben que este vlog que estamos haciendo hoy es una cosa súper simple, súper sencilla porque nos estamos enfocando como tal en la esencia de YouTube aquí está eh, pero bueno, creadores que me estén viendo si se sienten un poco estancados si se sienten un poco como me he sentido yo en algún momento les recomiendo eso, que se vayan a lo sencillo, que no se compliquen la cabeza con ideas ni con tanta producción para películas. Eh, escuchen muchísimo a sus seguidores, a sus suscriptores, a las personas que ven el contenido que ustedes comparten, que ellos le van a dar todas las claves para las cuales deben seguir ahora mismo porque es muy complicado crear contenido en estos momentos como regularmente lo hacíamos. Ahora sí, vamos a probar esto para cerrar el video. Nena, que he crecido, que he crecido. Vean cómo me queda este vestido. Ahora qué diferente a cómo me quedaba cuando estaba en la escuela. Les voy a dejar la foto acá del día de la graduación. Bueno, no es tanta la diferencia, creo. Pero bueno, es que uno no se ve siempre igual a uno mismo. Pero el tema es que sí, me gusta mucho este vestido, aunque nunca lo uso porque no tengo mucho que hacer con él. Oye, mi que me acuerdo que me encontré este vestido fue una odisea más de las mías, ustedes saben. Y nada, pues ese es el tema Ya voy a ir dejando este video por acá Muchísimas gracias por acompañarme en este Vlog tan random, tan loco Tan sencillo Nos vemos en el siguiente video eh, Espero que hayan pasado Bonita semana, que tengan bonito fin de semana Un beso enorme Y ya saben, cuídense por ahí Bye